പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദൈവവചനം പഠിപ്പാനും ധ്യാനിപ്പാനുമായി വീണ്ടും ഘട്ടന്ന് വരുവാൻ കർത്താവിന്റെ യാത്ര ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വന്നുയർന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ലേഖനം പണ്ടരണ്ടാമത്തെ അത്യാവശ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായി ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല വാസ്തവത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങി പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ കരുണയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവം ചെയ്തതാകുന്ന പ്രവർത്തികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനെ വ്യാപകമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നതാകുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി തീരുന്നു എന്നുമാണ് നാം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി വിശേഷിച്ച് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ താഴോട്ടുള്ളതാകുന്ന എട്ട് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ഭാവിക്കുന്നതിന് മീതെ ഭാവിച്ചു വരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് സുബോധമാവും ആകുമാം വണ്ടം ഭാവിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ട് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചതാകുന്ന കൃപാ ദാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ നാം വിലയിരുത്തേണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് തുടർന്ന് ചില കൃപാ ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗരോസ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഏഴ് കൃപാ ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയായി തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഒന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ഗിഫ്റ്റ്സ് പ്രവചനം ഉപദേശം പ്രബോധനം രണ്ടാമതായിട്ട് ശുശ്രൂഷ വരങ്ങളാണ് ശുശ്രൂഷ ദാനം ചെയ്യുക ഭരിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ളതാകുന്ന കരുണ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയതാകുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ വരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി പ്രാരംഭമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രവചന വര ദാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചന ദാനത്തെ കുറിച്ച് ആ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾ നമ്മൾ അൽപ്പമായി ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യൂട്രസ്റ്റുമെൻറ്റിൽ ദൈവസഭയിൽ ഇന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവചന വരം അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പർപ്പസോടു കൂടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ഈ കൃപാദാനത്തെ നൽകിയത് ഈ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടു ഒന്ന് പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അവരെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകുവാനായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് പുതിയ ദൈവകാലത്തുള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരും ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണെന്നും അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളെ യാതൊരു ചോദ്യവും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോസ് അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ പ്രവാചകനെന്നോ ആത്മീകനോ എന്നോ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ പ്രവചന വരണമെന്നുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ താഴെ ദൈവവചനത്താൽ ശോധന ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുകയോ തിരസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് നേരിട്ട് സ്വീകരിപ്പാനോ ഔട്ട്റൈറ്റായിട്ട് തിരസ്കരിപ്പാനോ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല സകലവും 
ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോസ്റ്റോല പ്രവൃത്തിയിലുള്ള ചില പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ കേവലം ഭാവി പറയുന്ന ഫോർ ടെല്ലിങ് മാത്രമല്ല അത് അതിനകത്തുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ബിബ്ലിക്കൽ പ്രോഫസി വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ അഗിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഫസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും ഒന്നുകൂടെ ആഴമാകുന്ന വിഷയമാണ് ദൈവം എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നുവോ അതുപോലെ കാണുവാൻ കഴിയുകയും ആ ഇൻസൈറ്റ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക സവിശേഷമാകുന്ന അനുഗ്രഹീതമാകുന്ന കൃപാദാനമാണ് പ്രവചനപരം അത് പല ഫോംസിൽ അതുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് പ്രസംഗത്തിൽ അതുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട് ദൈവ വചന പഠനത്തിലും ആ വരം ചിലപ്പോൾ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമാകുന്ന വെളിപ്പാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ആ വരം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില ഈ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ സംശയം അത് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ കാര്യം അല്പമായിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായാകട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൃപാദാനത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഗാഡ്സ് വേർഡ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പരമാർത്ഥമാകുന്ന ലളിതമാകുന്ന ആ സത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വേദഭാഗത്ത് തന്നെ പ്രവചിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഫെയ്ത്ത് പ്രവചനം എങ്കിലോ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ദൈവവചന സത്യങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാരണം ദ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചന സത്യങ്ങൾ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ വിശ്വാസ ഉപദേശങ്ങൾ അതിന് ഒത്തതായിരിക്കണം പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ആ കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ടു രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ട വിഷയം നമ്മൾ അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്ക്രൂട്ടനൈസ്ഡ് ബൈ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ തിരിച്ചറിയാം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ചും കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായിക്കളെന്നാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്കവരെ തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പ്രവചനപരവം എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോക്കൽ സഭയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സഭ വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആന്റിസിഡൻസ് ഉള്ളവരിൽ കൂടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവസഭ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വലിയ ക്രൈറ്റീരിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും പോയി ചെവി കൊടുക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വിഴുങ്ങാനും ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രമാണം ഇല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം അതിനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു ശമുവൽ പ്രവാചകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബാല്യം മുതൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുണ്ട് ബാല്യം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാളയോ കഴുതയോ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഞാൻ ന്യായം മറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ യഹോവയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ അവിടുത്തെ അഭിഷക്തന്റെ മുന്നിൽ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ ജനം പറഞ്ഞു മറുപടി ഇല്ല നീ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുക മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ദൈവസഭയെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഈ കൃപാദാനം എത്രത്തോളം ആത്മീക വർധനം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എത്രത്തോളം ആത്മീക വർധന ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാറുള്ള വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവുപെടുകയാണ് കഥാവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതും ആവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എത്രത്തോളം ദൈവസഭയെ ദൈവജനത്തിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ ഇത് പണിയുന്നു എത്രത്തോളം കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോകത്തോടുള്ളതാകുന്ന ആ ആസക്തിയൊക്കെ കുറയുകയും കർത്താവിനോടുള്ളതാകുന്ന താല്പര്യവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ഇവിടെയാണ് പലർക്കും ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തി കൂടുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ശരിയായി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ പോലുള്ള ഉപദേശം ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പലരും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറയും ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഉപദേശി ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എനിക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ആള് പറഞ്ഞതാ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിയപ്പം പഴയ ഇതുപോലെ വേദപുസ്തകം വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള സമയം കുറഞ്ഞോ കൂട്ടായ്മകൾ മുടങ്ങിയോ ദൈവീക വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന സമയം ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ആത്മീക വർധന എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനാലാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനാല് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെല്ലാമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രവചിക്കുന്നവനോടുകൂടെ ഒരു വ്യക്തി സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ആത്മീക വർധനം ഉണ്ടാകണം എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആത്മീക വർധനം ഉണ്ടാകണം പിന്നെ പ്രബോധനം ഉണ്ടാകണം പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി കറക്റ്റിംഗ് ആണ് കറക്റ്റിംഗ് മെഷർ ആണ് കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആത്മീകമാകുന്ന വർധനം ഉണ്ടാകും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ളതാകുന്ന പ്രബോധനം ആത്മീക വർധന ഇതൊക്കെ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആത്മീക വർധന പ്രബോധനം പിന്നെ എന്തുണ്ടാകണം ആശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ആശ്വാസം ഉണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ വൈദവേ നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ദൈവം പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻസ് മുഖാന്തിരം എന്നുള്ളത് ദൈവ വചനം ദയവായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം ഒന്ന് തെളിയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം ദയവായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം റോമാലേഖനം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം എന്നാൽ മുൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ആ നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ടും നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ഉപദേശം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ തിരുവഴുത്തുകളാൽ എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നു സ്ഥിരതയുണ്ടാകുന്നു ജീവനത്തിൽ അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രബോധനം ഹിമ ദിവസത്തെ ലേഖനത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ കാര്യം ഉണ്ടാകണം രണ്ട് ഞാൻ വാക്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് മുൻപോട്ട് പോകുകയാണ് 
ഒന്ന് ഗോവിന്ദർ പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വസ്ത്രത്തിൽ ചെയ്യും ഒന്ന് ഗോവിന്ദർ പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നോക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയാൽ എന്താ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവിശ്വാസിയോ ആത്മവരമില്ലാത്തവനോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നാൽ അതിനെന്തോ ഉണ്ടാകണം പാപബോധം ഉണ്ടാകണം കൺവിക്ഷൻ ഇല്ലെ കൺവിക്ഷൻ പാപബോധം ഉണ്ടാകണം പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം അവനുണ്ടാകണം അപ്പൊ ദൈവം എന്തിനാണ് ഈ സുസൂഷ തന്നേക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നേക്കുന്നു പ്രബോധനം ആശ്വാസം ആത്മീക വർധന പാപബോധം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ഒരു അവബോധവും പാപബോധവും അവിശ്വാസിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ആകട്ടെ ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നിലേഖനം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് വ്യക്തതയോട് ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്ത മുമ്പോൾ വരാം മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കണം അതായത് ഇത് ദൈവ സഭയുടെ സമാധാനത്തിനും ഉറപ്പിനും ഉതകണം ദൈവസഭയുടെ സമാധാനത്തിനും ഉറപ്പിനും ഇത് ഉതകിയതി ചില വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് കൊഴുത് പതിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നും അപ്പോസ്വര പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന് മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം ദൈവം കലഹത്തിന്റെ ദൈവമല്ല സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം അത്രേ നോക്കുക ദൈവം കലക്കത്തിന്റെ ദൈവമല്ല സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം അത്ര ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാ എഴുതി എത്തുന്നതെന്ന് മോളിലോട്ട് നോക്കി അറിയാം എടുത്ത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല പ്രവചനം എന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം കലക്കമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് അത് വളരെ വ്യക്തതയോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കലക്കമുണ്ടാകുന്നത് ദൈവാത്മാവിന്റെ പണിയല്ല ദൈവാത്മാവിന്റെ കൃപാദാനത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാകുക അപ്പോ സൂര പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു യൂതയും ശീലാസും പ്രവാചകന്മാർ ആകെ കൊണ്ട് അനേക വചനങ്ങളാൽ അവര് സഭയെ ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോ സൂര പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം അന്ത്യോക്കിയിലുള്ള പ്രസിദ്ധിയിൽ അന്ത്യോക്കിയിലുള്ളതാകുന്ന ദൈവസഭകളിൽ യരുസലേമിൽ നിന്ന് ചിലരെ കടന്നു വന്ന് അവരെ കലക്കി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് കലക്കത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ട് മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് അവരെ തിരിയിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശം ക്രിസ്തു തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ തുടരേണം അല്ലെങ്കിൽ യേശു തുടങ്ങിയത് യേശു ചെയ്തത് മോശയാൽ പൂർത്തീകരിക്കേണം പരിചേതനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ആ പശ്ചാത്തലം സഭ കലങ്ങി എന്നാൽ ആ കലങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുക അവിടെ ദൈവസഭയെ ഉറപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷ ദാനത്തെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടാകേണം ഇതുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവാത്മ ദൈവാത്മാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഉള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആകട്ടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാം കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവം അതിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് ഏകദേശം ആറ് കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃപ ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലോ സ്ലീക തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ആറ് കൃപാദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ശുശ്രൂഷയെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയെ സെർവ് ചെയ്യുവാൻ ലഭിക്കുന്ന കൃപാദാനം എല്ലാവരും സെർവ് ചെയ്യേണ്ടവരാ എന്നാൽ ദൈവം സവിശേഷമായി ചിലർക്ക് സെർവ് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രത്യേക വരം കൊടുക്കും അത് ദൈവസഭയിലുണ്ട് 
എല്ലാവരെ കുറിച്ച് നെയ്യും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണെങ്കിലും സവിശേഷമായിട്ട് പൊതുപ്രയോജനത്തിനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീക വർദ്ധനവിനായിട്ട് ദൈവം ചിലരെ സഭയിൽ വേർതിരിക്കും അത് അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങളെ വാഞ്ചിപ്പി എന്ന പോലോസ് പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹിക്കുകയും പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ദൈവാത്മാവിന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം ഇതാ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ഉപദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതായത് വിശ്വാസം ശുശ്രൂഷ എങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഉപദേശിക്കുന്നതാകുന്ന മിനിസ്ട്രി ഇത് ദൈവസഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളത് ദൈവസഭയിൽ ഉപദേശം ടീച്ചിങ് ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഉപദേശമാണ് അത് മാറിക്കൂടാത്തതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചർച്ച് ലീഡർ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ വെളിപ്പാടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഞങ്ങൾ പണ്ടേ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര പേരാ വരുന്നതെന്നറിയാമോ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ സഭയെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഈ ചെവിയാൽ കേട്ടു സ്വതന്ത്രം എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖം തോന്നി അകട്ടെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളത് ദൈവസഭയിൽ ഉള്ള പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഭാഗമാണ് അതാണല്ലോ ഗലാത്ത ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ പഠിക്കുന്നവൻ കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ പഠനം ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലോയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഗാഡ്സ് വേർഡ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ചർച്ച് പുതിയ നിയമസഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ടീച്ചിങ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു ലോക്കൽ സഭയിൽ ഉണ്ടാകണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കൃപാദാനം കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ടീച്ചിങ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഇത് ആരുടെയും കഴിവല്ല ആരുടെയും സ്വതവയുള്ളതാകുന്ന പ്രത്യേക കഴിവുകളൊന്നും അല്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടാലന്റ് കൊണ്ടൊന്നും ഈ അതായത് ഈ ജന്മന ഉള്ള ടാലന്റ് കൊണ്ടൊന്നും ദൈവസഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു ടാലന്റ് അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ടാലന്റ് വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് ടാലന്റ് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല ടാലന്റ് അല്ല കൃപാദാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കാരണം ദൈവസഭയുടെ ആത്മീക വർധനവിന് ടാലന്റ് അല്ല ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെയോ കൃപാദാനങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്റെ കൃപയിൽ തന്റെ ദാനത്തിൽ തരുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും അത് വിശ്വസ്തതയോടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതിന് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം പത്രോ സ്നേഹ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ദയവായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ താൻ പറയുന്നത് അതായത് ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചും പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ നാലിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ഒരുത്തൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്ന പോലെയും അപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പറയുക അത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പറയുന്നു എന്ന ഗൗരവത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും ടീച്ചിങ് ആൻഡ് പ്രീച്ചിങ്ങിൽ ഉപയോഗിപ്പാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല അതിനെ കുറച്ച് കളയുന്ന വാക്കുകളോ വില കുറഞ്ഞതാകുന്ന പ്രയോഗങ്ങളോ നമ്മുടെ കഴിവ് വെളിപ്പെടുത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പാടില്ല ഒന്നും പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ചർച്ച് അത് മറന്നു പോകരുത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ അത് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണം ആകട്ടെ തുടർന്ന് 
നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രബോധനം പ്രബോധനം പ്രബോധിപ്പിക്കുക ഇത് വളരെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൃപാദാനമാണ് ബന്ധവാസനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പ്രബോധന പുത്രനെന്നാണ് ബന്ധവാസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലന്റെ ഭാവി എന്തായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആശങ്കിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ആ തന്റെ മറ്റുള്ളവരെ കാണുവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അംഗീകരിപ്പാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ അവരുടെ അവരുടെ ആ ആ ബലഹീനതകളെ അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനതയല്ല അവർ അവരെ അവരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി അവരെ അവരെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാൻ ഒക്കെ അല്ലെ അവരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഇതിനൊക്കെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷയാ പ്രബോധനം എൻകറേജ്മെന്റ് എൻകറേജ്മെന്റ് ഇത് ദൈവസഭയിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠ വനങ്ങളെ വാഞ്ചിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സഭയുടെ അന്യോന്യമുള്ള ആത്മീയ വർധനവിന് ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഏകാഗ്രതയോടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് with generosity contributing to the needs of others with generosity ekagradayode nokka dhanam cheyvanulla varam dhanam cheyanulla varam agate adutha leadership bharikiga bharikiga nu parni kenjal endana deiva vachanathile adu valare vettamayi kaanunnu engane aa bharikune onna gamathiyo sanjinde 17 nu vaayiche bharikkenda engane aanu namme ezhuthittundu ഉപദേശത്തിലും അധ്വാനിക്കുന്നവരെ തന്നെ അത് നന്നായി ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം പ്രത്യേകം വചനത്തിലും ഉപദേശത്തിലും അധ്വാനിക്കുക നന്നായി ഭരിക്കുക അപ്പൊ ലീഡർഷിപ്പ് എന്താ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ വചനത്താലുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക സെർവ് ചെയ്യുക അതാ ലീഡർഷിപ്പ് അതാ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മാതൃകയും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനമല്ല ദൈവവചനത്തിൽ നേരെ മറിച്ച് ശുശ്രൂഷയാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നു അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നു ഷോമിംഗ് മേഴ്സി കരുണ കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഇന്നത്യാദി വനങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവസഭയിൽ പൊതു പ്രയോജനത്തിന് ആത്മീയ വർധനവിന് ഉതകേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവനെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ യാതുമാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദൈവഹിതത്തിനനുസൃതമായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവഹിതമെന്ന് എന്തെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്രായോഗികമായി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഫലങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമാകുന്ന വശം അടുത്തത് ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങ് പോകാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുമെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം റോമാലേഖന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സ്നേഹം നിർവാജ്യമായിരിക്കട്ടെ തീയതിനെ വെറുതെ നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളുവിൻ സഹോദര പ്രതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായി പോണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം മുന്നിട്ട് മുന്നിട്ട് കൊള്ളുവിൻ ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായ കർത്താവിനെ സേവിപ്പിൻ ആശയിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ കഷ്ടതയിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിപ്പിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിൻ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കുകയും കരയുന്നവരോട് കരയുകയും ചെയ്യുവിൻ തമ്മിൽ ഐക്യമത്യമുള്ളവരായി വലിപ്പം ഭാവിക്കാതെ എളിയവരോട് ചേർന്ന് കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൃപാദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ എഴുതിയതിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് വേർഷൻ ആണ് 
Kurundi, Pandranda, Padimuna, Padinale, Athiai, either either number of the five, Nalingle, Pandranda Mathiai, Moon model, Irvatuna Variula, Alingil, Pandranda Mathiai, Moon model, Padinaro Variula, Wakimel, Kurundi, and Ahana, on the Kurundi, Pandranda, Padimuna, Padinale, Ah. This is the mind of those who are concise side to the idea of the party. Okay, they even think the Manasani war pitcher, number of provocative people, number of 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 people, number Almost in the Asinda, the good on the Sadiana. E. Athia is the name Nadam Anjum Wakian Lille Sadira Maguna, Christo in the Sadira Tekuruja Bolos or Ill. Couldn't the Lakin of the Lomba Gordindir, Pandranda Mathiaim, Pandrandu model, Irubati very would love Waki of Hagin Lille, a moon, sorry, Nadam Anjum Wakian Lille. Concise side, the sum ship the Mai Parajak and the Adegaria, Oma Gold in there, Pandranda Mathiaya, Pandran to Mother, Irivate, very old of working a little Vishadi and its particular thing, like a compare either, beautiful white, whatever the Sandosha for the Magu. Then Dava eater. And they are mother yet to very old of working a little, proper Pandran, they are mother yet to very old of working a little. Uh, the Vibatan elegantly Lula. Krupa Daning Ale Kurichum, Safek Kulil, Namanio Nim, Susrushikin of the Ne Kurishimabolo Suda Parina. I think the corresponding item, the Hills Ratija, Ungol in their Pandranda Mathiaia, Irupati to Mudan, Mukpo the very old of working a little, he carried Vishadi and Sirikin of the Namaka Kanova and the Kamana Kari. Add the item. One for the mother, Irubati on the very old of our king, from my lake in a pondered day, one for the mother, Irubat on the very old of our king, a little, Prathana Pata Visham, Sneha Mulla, Prathana Pata Visham, Sneha Mulla, Pablo Sire, Ariam Dilis, every day under Yamo, on the world, Padimuna Matia, and the Varanya, either concise side to Varanya in day, Visadi Kapata. Oru bhaga mana kudindi lekhna pandhrande adhimunda thayingal ille namalay kaanandal. Angete namak man bolte boga. Ii bhaga thay sneha thay kurcha prathana mai dvolos varai nada akappe lau. Deiva sneha thay kurcha. Ii deiva sneha thay kurcha. Ii thene munpa pavlos varani thunda. Ii de lekhna thil rama lekhna anja makhiraya. Get the market in a calvary. They were in a number of us, they had the brothership. Christo, Nampa, bigger Iri Kimbold, the name of the Turkuan, the Marikian, number of us, they had the brothership. They were snared, they could say, other than Mulagano. Are they a Thiai? One Java, Parishut had Mabinal, number the Angle, Pagarn Nirikino, Pagarn Nirikino, and the number of Waikino. A town of Thiai the Lake very bold, and the Mupati Anjip, Mupati Anga of Waking Lake, Christovinde, Sneha Tilnana, Namale, Word Tirikinada, Ah, and the Mupati Pandalamate Waki the Lake very bold, and the Mupatan the Lake very bold. The Kondino. Yes, Christo will not be a snake at the Nana, a member will be a Kaligila and the Yan or a Chirikino. Are they a snake at the Kurichana? Paulos, E. Pagat, they were snake at the Kurich, either Ibade, E. Akape, E. They were snake among other Christian discipleship in the Christia, Sifia Totinde, Pratana Petta Pagamana. Even day, they were in the Vajana number like Prabodhi Pikuiana. Christian discipleship are the one that Prathana Pata, Vishaya Mayuta, Namalagan, the Pandaran to Mother, Palinchu, very well, the Aguna, Thiam, Roman Ekanathil, Namala, the Sadisan Oki Karina. E. They were Snehamana, Namada Sakela, Perima Tangaleu, Benthangaleu, Shape Puja Yendadu. Adine niyandri ke endado is nehaman. Ane kuruche 
പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആകട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ സോറി ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് അത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റിമെന്റ് അല്ല എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് പിന്നെ സ്നേഹം സ്നേഹത്തിന് പൗലോസിന്റെ ചിന്തയിൽ ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സ്നേഹം ഇപ്പൊ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു 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 സെന്റിമെന്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ ആ വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ജീവകിരീടം പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷ വന്നാലും എന്ത് ഇതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്നെടുത്താലും എനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സ്റ്റിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുമോ കർത്താവിന്റെ ഡിലൈറ്റ് ആയിരിക്കുമോ അതാ സ്നേഹം അല്ലാതെ ഒരു സെന്റിമെന്റ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊരു സെന്റിമെന്റ് അല്ല സ്നേഹം അകപ്പെല്ലാവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകർന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിലാണ് നമ്മൾ വ്യാപരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന നമ്മളുടെ വാക്യം മറന്നു പോകരുത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്നേഹം നിർവ്യാജം ആയിരിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തിൽ യാതൊരു വിധ അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവുമില്ല ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നോ ആ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം വരുമെന്നോ എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് കപടമായ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസിയറിറ്റിയാണ് യാതൊരു അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവുമില്ല you i i love you just as you are i expect nothing from you onnum pradeekshikkunnilla just as you are i love you see ada sneha nirvyajamaguna sneha deiva sabhayam ullathu play act cheyyuvanulla idamalla stotram നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് യൂത കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആ ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം നമുക്ക് വളരെ ലഹിക്കും ആ കേട്ടെ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് ചിന്തിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് സ്നേഹത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താ അത് ഡിസേൺമെന്റ് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ലവ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് ഇല്ലേ ലവ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് സ്നേഹത്തിന് കണ്ണൊന്നുമില്ല എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല സ്നേഹം സ്നേഹത്തിന് കണ്ണുണ്ട് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാ സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ടാ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വിവേചന ബുദ്ധിയുണ്ട് വിവേചന ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വിവേചന ബുദ്ധിയുണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളുക അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതേതാണെന്നും തീയതേതാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ലതെന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നല്ലത് ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകണം എന്ന ബോധ്യത്തിലായിരിക്കണം ഞാൻ സകല കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് തീയതിനെ ഞാൻ വെറുക്കണം അപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ലവ് ഈസ് നോട്ട് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡിസേണിംഗ് സ്നേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് അതിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു അഫക്ഷനെ കുറിച്ച് അഫക്ഷൻ ഓ ആ വലിയ പ്രീതിവാത്സല്യം 
അതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലയാളം വേദ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സഹോദര പ്രീതിയാണ് ബ്രദർലി ലവ് ഫിലഡൽഫിയ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്ററിന് ഒരു ബ്രദറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രദറിന് ബ്രദറിനോട് സഹോദരന് സഹോദരനോടോ സഹോദരന് സഹോദരിയോടോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തോന്നുന്ന ആ പ്രീതി വാത്സല്യമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം രണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ആ പ്രീതി വാത്സല്യങ്ങളിൽ സ്ഥായിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്താമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ സ്ഥായിപ്പുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ട് ആ പ്രീതി വാത്സല്യം അതാ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നാലാമതായിട്ട് അങ്ങനെ അന്യോന്യം പ്രീതി വാത്സല്യം തോന്നുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ആ മ്യൂച്വൽ അഫക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആ മ്യൂച്വലി വി ഓണർ ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കുന്നു അതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടിന്റെ മൂന്നിലും അത് തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി നോക്കുക ഉത്സാഹമുണ്ട് എരിവുണ്ട് പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സഹിഷ്ണുത എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആശയിൽ സന്തോഷിപ്പേ എന്താ നമ്മുടെ ആശ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ നാം ദൈവ തേജസിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്ന റോമാലേഖനം അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് വരും എന്നുള്ളതാകുന്ന ആശ ആ ഹോപ്പ് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നു കഷ്ടതയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നു സഹിഷ്ണുതയുണ്ടാകുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ആശ മുന്നിലുണ്ട് കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അനൂതന ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ സഹിപ്പാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ സഹിഷ്ണുത നമുക്കുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും ഉറ്റിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും നോക്കി സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പി ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് നീഡി ആ നീഡി ആയിട്ടുള്ളവര് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ തുറന്ന് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നീഡി ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും നീഡി ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുക അതിഥി പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കുക ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയം ആ കാലങ്ങളിൽ അതായത് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസസ് ഒന്നും അധികമില്ലാതിരുന്ന കാലങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാലങ്ങളെന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ ദൈവമക്കൾക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദൈവമക്കളാകുന്നവർക്ക് പാർക്കാനും കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരായിട്ട് വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ കൈക്കൊള്ളുകയും അവരെ അധിക സൽക്കാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അല്പം കൂടെ ചിന്തിക്കണം എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോകാം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പി നോക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പി എന്നിട്ട് ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പി ഇത് നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യ ഇത് ബൗലോസ് എക്കോ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളു നമ്മളൊന്ന് വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും വാക്യങ്ങളും മത്താടെ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മത്താടെ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഈ രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ കേൾക്കുന്നവരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയു
നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഭയക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ ഇനി മതാണ്ട് സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത് നാട് കൊടുത്ത് വായിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി എന്നാ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന എന്തുവാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാട്ടെന്താ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണോ പോണെന്ന് പറയും പഴയ നിമിഷം ശത്രു കുടിഞ്ഞു പോണം പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കില്ല ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരാൾ ഒരു പ്രവചനം പറയും ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് പ്രിയ സഹോദരനെതിരായി നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാം ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വെട്ടി മാറ്റിക്കളയും പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഒളിച്ചോടിപ്പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനം കേട്ടതാ കുഴപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫാക്ട്സ് ആ കേട്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവ വചനത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകരുത് ഏഹ് നമ്മുടെ ശത്രു മുടിഞ്ഞു പോകുന്നതും അവനെ കൊല്ലണമെന്നും അവർ കോടാലി വെക്കണമെന്നൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വചനത്തിൽ പ്രമാണവും ഇല്ല അത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ല നമ്മുടേത് നമുക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം പറയാമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ വചനം എന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പി എന്നിട്ട് പറയുക ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പി ശപിക്കരുത് നന്നെ കേൾസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് ാണ് അല്ല ഉപദേശി സൗകര്യം മറ്റേതാ വന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെ ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വന്ന് കൈയടിച്ച് വെച്ച് പാടിപ്പോയ ആരാധിച്ചെന്ന് പറയാലോ അത് എളുപ്പമാ ഇത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാ വചനം ഇതാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം നിഗ്രഹിപ്പി ശ്രദ്ധിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പി അത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം മനസ്സിലാക്കണം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഹാനുഭൂതി സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഈ ഈ അനൂഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആരുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇടപെടാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാതെ ഈ നമ്മുടെ ഹെഡ് കൊണ്ട് പൊക്കി എന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ചുമ്മാതെ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ചുമ്മാതെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വെറുതെ കള്ളം പറയിപ്പിക്കരുത് ഇപ്പൊ ആരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ആ എവിടെ പോകുന്നത് അവര് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നവരെ ഒന്ന് പോകണം ആ എന്തിനാ പോകുന്നത് ആ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അത് അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തൃപ്തി ആയിക്കോണം അതിൽ കൂടെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട പിന്നെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും വെറുതെ എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ എന്തിനാ ഇൻക്ലൂസിറ്റീവ് ആകുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം തീർക്കണം എന്ന് ആകട്ടെ അപ്പോ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നെ ഞാൻ മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സങ്കടത്തിലും അവന്റെ സന്തോഷത്തിലും ഒരുപോലെ നമുക്ക് പങ്കുചേരാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു സഹാനുഭൂതി സിംപതൈസ് ചെയ്യുക അത് ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകട്ടോ കാരണം ദൈവം എപ്പോഴും എങ്ങനെ അറിയാമോ ദൈവം എപ്പോഴും ഭയങ്കര മനസ്സിനെ ഉള്ള പിതാവാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് എന്നോ ഫീല് ചെയ്യുന്നു അത് ഫീല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പിതാവാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ ആ പിതാവിന്റെ മക്കളാകുന്ന നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കും ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അലൂഫായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പ്രമാണമില്ല നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം സഹാനുഭൂതി സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്തതായിട്ട് അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐകമത്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹാർമണി ലിവ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് വൺ അനദർ അല്ലെങ്കിൽ ഏക മനസ്സുള്ളവരാകുവിൻ അതാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാരണം ഏക മനസ്സാകാൻ എളുപ്പമാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആരാ 
മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സെല്ലാം എന്തോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ മനസ്സിന് ഒരു ഏക മനസ്സ് ഉണ്ടാകാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഐകമത്യപ്പെടുക ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടെയുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാല് ഈ ഈ പൊങ്ങച്ചോ ഗർവവും ഒന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല സ്നേഹം നിശ്ചയമായിട്ടും താഴ്മയുള്ളതാണ് ഹ്യൂമിനിറ്റി പലിപ്പും ഭാവിക്കാതെ എളിയവരോട് ചേർന്നു കൊള്ളുകയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആകട്ടെ നമ്മൾ അടുത്ത ആ ഭാഗം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് അത് വിശദീകരിച്ച് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദയവായിട്ട് നമ്മൾ അല്പം സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ് എനിവേ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളോടെ നമുക്ക് വായിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ സകല മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ യോഗ്യമായത് മുൻകരുതി കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായിരിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിന് ഇടം കൊടുപ്പിൻ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ കൊടുക്ക ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുടുപ്പാൻ കൊടുക്ക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അവന്റെ തലമേൽ തീക്കനിൽ കുന്നിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒന്നാ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചവരാ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് ഭാവിക്കുന്നതിനെ മീതെ ഭാവിച്ചു വരാതെ ഒരു സോബറായിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഇമേജ് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് നമുക്ക് അന്യോന്യമുള്ളതാകുന്ന സ്നേഹബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എന്നാൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഉള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ നമുക്കെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്ന ഈ ലോക മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്നവർ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോടെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടായപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ ലോകത്തിനനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പൂർണ്ണ പ്രസാദവുമുള്ള ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന മനസ്സാണ് നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് തന്നെ ഒരു രൂപാന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ രൂപാന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹൗ ഡു വി റെസ്പോണ്ട് ഓർ ഹൗ ഡു വി ഹാൻഡിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു ഈവിൾ ഡു വേഴ്സ് ഹു ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി ചേർസ് ഈ വ്യവഭാഗത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നന്മയും തിന്മയും എന്നുള്ളത് വിശേഷിച്ച് അതിന്റെ ഒൻപത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പദങ്ങൾ നന്മയും തിന്മയുമാണ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നു ആ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശപിക്കരുത് ഡു നോട്ട് കേഴ്സ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് റീപേ എനി വൺ ഈവിൾ ഫോർ ഈവിൾ ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോറി പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് റിവെഞ്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് ബി ഓവർകം ബൈ ഈവിൾ തിന്മയോട് തോൽക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവവചന പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കണം ഈ നോൺ റിട്ടാലിയേഷ
ദൈവസഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോ സോൽമാരും അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചത് യേശു കർത്താവിന്റെ മാതൃക അതായിരുന്നു ചില വാക്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണമേ നിശ്ചയമായിട്ടും പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെന്ന് ഭരിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിയമം അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള ഈ വിളിനെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഡീല് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കും എന്നാൽ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തിപരമാകുന്ന നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ദശലോനിക്ക് അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ചും ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒൻപതും ദയവായിട്ടൊന്ന് വായിക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് സോറി ഒന്ന് ദശലോനിക്ക് അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒൻപത് മറ്റൊരാള് മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം ലൂപ്പോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് തൊട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട മുമ്പേ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് ദശലോനിക്ക് അഞ്ചിന്റെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒൻപത് നോക്കിയ ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രമാണമുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിലും ഉണ്ട് ഈ പ്രമാണം പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സദൃശ്യ വാക്യം ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പഴയ നിയമത്തിലും ഈ പ്രമാണം തന്നെ കാണുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലും ഇത് തന്നെ കാണുന്നു തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പതിനേഴാമത്തെ വാക്കിൽ പറയുന്നത് ർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ സകല മനുഷ്യരുടെയും മുൻപിൽ യോഗ്യമായത് മുൻകരുതി കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോട് സമാധാനമായിരിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ സമാധാനമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും ദൈവവചനപ്രകാരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിബന്ധനകൾ സമാധാനത്തിന്റെ ഉപാധിയായി വെച്ചാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല സമാധാനം അടിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല നമ്മുടെ ദൈവവചനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത നിബന്ധനകൾ അതർ പാർട്ടി ഇത് ചെയ്ത ഞാൻ സമാധാനമായി നീ എന്റെ കൂടെ വന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു സ്മോൾ ഒക്കെ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളാൽ ആവോളം അപ്പൊ നമുക്ക് ആകാൻ കഴിയാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഒരിക്കല് ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അടുത്തുള്ള മറാഠി കുടുംബം വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹൽദി കുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂജ ഉണ്ട് അതിന് വന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു സോറി ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആദ്യം പിന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ മുഖവും തരത്തില്ല ചിരിക്കത്തുമില്ല കുശലാന്വേഷണമില്ല അവിടെ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയല്ല വി കനോട്ട് കോംപ്രമൈസ് നോക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളാൽ ആവോളം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആകാൻ കഴിയാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ബോളോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു ഉപാധിയായി എടുത്ത് പിണങ്ങിയിരിക്കാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ആകട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് അതിന് കാരണമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് പ്രതികാരം 
എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം ചെയ്യും അപ്പൊ ദൈവമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രിറോഗറ്റീവ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും പ്രിറോഗറ്റീവ അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നിന്റെ നാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് വെറുതെ അല്ല അവൻ വാൾ വഹിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവമക്കൾക്ക് പ്രമാണമില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രിറോഗറ്റീവ ദൈവം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ അത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് ഇരുപതാം വാക്യം നമ്മൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചേ നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ സംശയം തോന്നും ഇത് സദൃശ്യ വാക്യം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളുടെ കൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തെ കോപത്തിന് നമ്മൾ ഇട കൊടുക്കണം ദൈവം ആ പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതാ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുക അവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയേറെ ഗൗരവമായിട്ടിരിക്കുന്നു സീരിയസ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാകാം പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ആറാം വാക്യവും നൂറ്റി നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യവും വായിച്ചാൽ ഈ തീക്കനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം വർഷിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില നന്മ പ്രവർത്തികൾ അവന് ചെയ്താൽ എന്തോ ഉണ്ടാകും തീയും ഗന്ധവും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഈ മുഴുവൻ പശ്ചാത്തലവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നന്മ അതായത് തിന്മയോട് തോൽക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ് എന്തോ സംഭവിക്കും നമ്മൾ തിന്മയ്ക്ക് തോൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതല്ല അനുവദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിക്കനിൽ വർഷിപ്പിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവമായിട്ടിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഫോർ എ റിലാക്സേഷൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ കേട്ടു നിങ്ങൾ ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ദൈവീത സൗകര്യമാരെന്നോട് ക്ഷണിക്ക ക്ഷമിക്കണമേ ഒരു അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ സ്റ്റോറിയാ അതുകൊണ്ട് അമ്മായിയമ്മമാര് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ മരുമക്കൾ നിശ്ചയമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഇതൊരു സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഒരു മായമ്മയെ മരുമകൾ പണ്ടത്തെ കാലമാണല്ലോ ആ കൂട്ടുകൊടുക്കോ ആ പണ്ടത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് എന്നും വഴക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് മരുമോൾ അന്ന് നല്ല കുഞ്ഞായി അപ്പൊ ആരും ചോദിച്ചു എന്നാ അതിനെ ഇന്നലെ വരെ നീ അമ്മായിമ്മയോട് ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു ഇന്ന് എന്നാ പറ്റിയത് നിനക്ക് അപ്പൊ അവള് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് വേദോത്സവത്തിലെ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സദൃശ്യ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നീ എന്തോ ചെയ്യും അപ്പൊ തീക്കനൽ കുന്നയ്ക്കും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഒരു പഴയ ഒരു 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 പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ച് ഏൻഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റിച്വലുണ്ട് വിശദീകരിപ്പാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല ഒറ്റ വാക്കിലെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അവനൊരു കാര്യം ചെയ്യും അവന്റെ തലയിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളതാകുന്ന ആ കോൾസ് എരിയുന്ന ആ ചാർക്കോള് ഒരു ചട്ടിയിലെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നടക്കണ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ കൂടി അപ്പോൾ ആ തീക്കനൽ തലയിൽ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വാസ്തവമായും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു അനുദപിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് 
അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവന് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള അനുഭ അനു അതിനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സംഭവം കഥ പറയാം പെട്ടെന്ന് എന്റെ വാക്കിനെ അവസാനിപ്പിക്കാം ബാച്ച്മാൻ നീ എഴുതിയ ഒരു ഒരു സംഭവ കഥയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ചൈനയിൽ ചൈനയിൽ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവവൃത്തിനാണ് വാച്ച്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ബുക്കിൽ വായിച്ച ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചൈനയിൽ ഈ കർഷകരായിട്ടുള്ള ഈ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ അന്ന് ആ കാലങ്ങളിൽ ഈ ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കറിയാലോ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെയാണ് ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കേറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിയാകുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ പാട് അല്പം ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാകുന്ന അയൽവാസിയുടെ പാഠം അതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് ഈ വിശ്വാസിയാകുന്ന സഹോദരൻ എന്നും പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കയറ്റു ചവിട്ടി ചക്രം ചവിട്ടി അവിടെ കയറ്റും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ വന്നെത്തി എന്ന് പറയും ഇദ്ദേഹം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മഴ ഉണ്ടാക്കി ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ അങ്ങ് ചോർത്തും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിദ്വേഷം തോന്നി താന് ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നന്മയ്ക്ക് തിന്മയ്ക്ക് പകരം താൻ തിന്മയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പ്രതികാരം ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിന്ത തോന്നി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് ആ വ്യാപന്റെ പാടത്ത് വെള്ളം കയറ്റാൻ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പാടത്ത് വെള്ളം കയറ്റും അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു എന്തറിയാമോ ഇത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് വാജ്മാനി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവഭൈതന്റെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീക്കനം കുന്നിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യും നടത്തും അതിനുള്ള അവസരമാണ് എനിക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്നത് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ എവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് നന്മയ അതായത് തിന്മയോട് തോൽക്കരുത് നമ്മൾ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്താകും തിന്മയോട് തോൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്താൽ എന്താകും നമ്മൾ തിന്മയോട് തോൽക്കുകയാണ് നമ്മള് നമ്മള് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്താൽ നമ്മൾ തിന്മയോട് തോൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ തിന്മയ്ക്ക് പകരം നന്മ ചെയ്യുകയും പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിനിടം കൊടുക്കുകയും ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ തിന്മയ്ക്ക് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവ മക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ ഇത് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഉപദേശി ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പ്രായോഗികമല്ലാത്തത് ഈ പുസ്തകത്തിലില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമാ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ കഴിവ് തന്നേച്ചാണ് ഇത് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആകയാൽ ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനക്കാരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരിലൊരാൾക്ക്